మన గుర్తుపెట్టావా నువ్వెవరు బిల్ కేట్స్ ని నువ్వు అమెరికాలో కదా ఉండాలి ఈడ హాస్పిటల్ లోనే ఉండాలి కరెక్ట్ అసలు ఏం జరిగిందండి ఈయన వాసువుని తెలియక నేను పైప్ తో కొట్టాను పైప్ తో ఎవరో వాటర్ కొట్టుంటారు కానీ మనుషులు కొడతారంటనే ఎవల హ్యాబిట్స్ ఆలకుంటా మనకి ఎందుకు ప్రెజెంట్ కండిషన్ ఏంటండే ఆ గతం గుర్తు రావట్లేదు ఆ ఈడ అంత గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన గతం కాదండి ప్లీజ్ అండి మీ పాత సంగతి ఏమైనా గుర్తు చేస్తే బయట చెప్పద్దే ఇలాక్ చేస్తే ఇంకో వారం రోజులు ఇక్కడే ఉండొచ్చు అప్పుడు దివ్య పక్కనే ఉంటుంది అప్పుడు మా ఫ్రెండ్షిప్ కొంచెం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు చూసావా నాకేమైందో నువ్వు దివ్య అలా టెన్షన్ పడుతుందో నువ్వు చేస్తే పోలీస్ కేసు అవుతుంది అమ్మాయి భయపడి చేస్తుంది సేమ్ ఫీలింగ్ ఏమిటి గొడవ ఎవరు మీరంతా డాక్టర్ గారు మా వాసుకి ఏమైంది డాక్టర్ గారు ఏమీ కాలేదు ఏమీ కాకపోతే నేను ఎందుకు గుర్తుపట్టట్లేదు డాక్టర్ గారు అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు అయినా ఒకసారి చూస్తే మర్చిపోయి ఫేస్ కాదే నీది మా వాసు మాలా మామూలు మనిషి కాలేడా పోనీ మీలా వెటకారమా మీరేం కంగారు పడకండి రేపటి నుంచి మీ వాడికి షాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం ఈ రోజు నుంచి కుదరదా షాక్ అంటే నొప్పిగా ఉంటుందేమో డాక్టర్ పిచ్చి కన్నా నొప్పి బెటర్ కదా కరెక్ట్ సార్ మా వాసుని ఏం చేయకండి కావాలంటే ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతాం ఇలాంటి పేషెంట్స్ చూడటానికి బానే ఉంటారు సమ్టైమ్స్ గొంతు పట్టి కొరికేస్తారు నీ అబ్బా నిన్ను గురుతాను రే మరి ఏం చేద్దాం డాక్టర్ మెంటల్ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేస్తే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది నువ్వు రామ్మా కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేయాలి ఏంట్రా మెంటల్ హాస్పిటల్ అంటాడు నువ్వు అనుకున్నంత చందానంగా ఉండదు అక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడి చంపేస్తాను ఏదో ఒక చేయండ్రా డాక్టర్ మీరు అన్నట్టు మెంటల్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ మా వాసుకి ఫిట్స్ వచ్చి చాలా మంచానికి కొట్టుకుంటాడు బాబు ఫిట్స్ గంటలో ఇన్ని రోగాలు వచ్చిన పేషెంట్ ని నా సర్వీస్ లో నేను ఎప్పుడు చూడలేదు పదండి వెడదాం పదండి డాక్టర్ జస్ట్ ఇప్పుడే నార్మల్ అయ్యాడు సార్ బాలో బిల్ గేట్స్ నేను ఎక్కడున్నాను రా నార్మల్ నాకేమైంది ఈవిడ దివ్య అని మీ ఇంట్లోనే ఉంటుంది పాప చాలా మంచి అమ్మాయి అందుకే అందుబాటులో ఐరన్ రాడ్ ఉన్నా ప్లాస్టిక్ పైప్ తో కొట్టారు ఓ హలో హలో మనం ఆల్రెడీ చాలా సార్లు కలిసావు ఆయనకి మందులు రాసిస్తే మేము వెళ్తాం ఆయనకి మందులు రాసిస్తే సరిపోదమ్మా పోలీసులకి కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వాలి అర్థం కాలేదా వారికి ఏం చెప్పు లేదు ఇలాంటి ఉత్తిత్ రోగాలకు ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి నాకు టైం లేదు అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఇలా హాస్పిటల్స్ మీద చోకు లేసే వాళ్ళని భరించేంత ఓపిక లేదు ముందు అతను తీసుకెళ్ళండి ప్లీజ్ కంటిన్యూ సార్ ఇప్పుడు బెడ్ పేషెంట్ నేను అనుకుంటూనే ఉన్నా వీడు ఎలాంటిది చేస్తాడని మా డాడీ ఇంట్లో ఇంటిసాడు కదా మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు మామూలుగా కంటే ఇలా పేషెంట్ లో వచ్చాడనుకో సెంపతి పెరుగుతుందని డ్రామా ఆడాడు ఇవన్నీ నీకు కొత్తగానే మాకేం కాదు బుద్ధుందా ఇలాంటి విషయాలు ఎవరైనా జోక్ చేస్తారా ఇదంత నిజం అనుకుని నేను ఎంత టెన్షన్ పడ్డానో తెలుసా మీరు ఎంత చీప్ గా బిహేవ్ చేస్తారనుకోలేదు అది కాదు ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు అరుణ్ పద అయ్యో 
ఉద్దేశాడండి <laughs> 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 ఇంకా నా జీవితంతో ఆడుకోవద్దు మరొక్కసారి ఈ ఏరియాలో కనిపించావంటే న్యూసెన్స్ కేసు పెట్టి మరీ అరెస్టు చేయిస్తాను పొద్దున్నే లేచి ఎవరి క్యాసెట్ విన్నాను రాంగు చూసు నీతో చెప్దా అంటే మేము ఉన్న ఊళ్ళో నువ్వు లేవు నువ్వు ఉన్న చోటుకి మేము వస్తే ఇప్పుడు ఇంట్లో లేవు ఊళ్ళో ఉన్నానా ఇంట్లో ఉన్నానా అనే దానికన్నా నీ గుర్తున్నానా లేదా అనేదే నాకు ముఖ్యం హ్యాపీ బర్త్డే అన్నయ్య హలో హలో అన్నయ్య అన్నయ్య నిన్ను చూడాలి నుంద్రా నీ పుట్టినరోజు కదా అని అర్చన చేయించడానికి గుడికి వెళ్తున్నాను అన్నయ్య వచ్చేటప్పుడు రానా నేనే వస్తాను వెతుకుంటూ ఏంటి 
ఏంట్రా అమ్మాయి తెలియక అమ్మాయికి చెయ్యి తగిలి అమ్మాయికి నేను ముట్టుకోలేదు సార్ మరెవర్రా మళ్ళీ అమ్మాయిల మీద చెయ్యేసావో మళ్ళీ పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వస్తారా ఏంటి వింటావా వెళ్ళు వెళ్ళు ఇలా వదిలేస్తే మా బ్యాచ్ మొత్తం వికలాంగులు కోటాలు ఎస్ఈడి బుట్ పెట్టుకోవాలి ఆ అబ్బాయి చెప్పి వాడేం తప్పు చేశాడని మీరంటే ఎక్కువ గౌరవం ఇస్తాడన్న లేకపోతే మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఒక మాట అంటే వాళ్ళ రక్తం కళ్ళారా చూసే వరకు ఊరుకోడన్న ఇదే ఇలా చూసే ఇన్నేళ్ళ నుంచి నన్ను మాట్లాడకుండా చేశారు కానీ ఈ రోజు మాత్రం నేను అడగాల్సిందంత అడగకుండా ఊరుకోనండి ఏదో శత్రువులు చూస్తున్నట్టు చూస్తున్నారు ఏం తప్పు చేశారని చెట్టంత కొడుకును పట్టుకుని ఇంట్లోంచి పొమ్మని గంటేశారు నాన్నగారు మీరు చెప్పినట్టు వింటాను ఆ మ్యూజిక్ తోలుకు వెళ్ళను అని ఒక మాట అన్నాడా ఇప్పుడు అంటున్నా నాన్నగారు నా తప్పు నేను తెలుసుకున్నాను నా కళ్ళు తెలుసుకున్నాయి అదేంట్రా పరాయి వాళ్ళలాగా అక్కడే నించున్నావు లోపలికి రా బాబు లేదమ్మా నాన్నగారు పర్మిషన్ లేకుండా రాను చూసారండి డాడీ రోడ్డు మీద రాంగ్ రూట్ లో వెళ్తూ ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ చేశారనుకోండి ముందు హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లి ట్రీట్మెంట్ చేయించకే కదా కేసు పెడతారు అలాగే అన్నయ్య చేసిన తప్పుకి ముందు ఇంట్లోకి పిలిచి ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం వచ్చిన పనిష్మెంట్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ డాడీ అన్నయ్యని రమ్మని చెప్పండి ప్లీజ్ ఇంకా ఏంటండి ఆలోచిస్తున్నారు మీ మాట వింటానంటున్నాడుగా ఇక జన్మలో మ్యూజిక్ మాట ఎత్తున్నాను గారు కనీసం టేప్ రికార్డు కూడా విన్ను సరే ఏదో ఒకటేడో మనం అన్నయ్య లోపల రా నువ్వు వెళ్ళి నేను తర్వాత వస్తాను వెళ్ళు You never ever know when I will lie to you Cause you're feeling so hard and I will try to you So don't get down when you lose something Get the hope and shout when you get that thing సరిపోదరా <laughs> ఎల్లి ప్రేమించాలి అందుకే నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను ఒక్కసారి తను ఐ లవ్ యూ చెప్పని ప్రేమిచ్చే ఇన్స్పిరేషన్ ఎంత గొప్పదో మీ అందరు ప్రూవ్ చేస్తాను అప్పుడు చూపిస్తారా నా మ్యూజిక్ అంటే ఏంటో
ఈరోజు అపాయింట్మెంట్స్ ఏమిటి టెన్ ఓ క్లాక్ గోపాలకృష్ణ గారు కానీ సార్ వచ్చారా వచ్చారు సార్ పంపించు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ నువ్వు గోపాలకృష్ణ రమ్మంటే నువ్వు వచ్చేవేంటి సార్ నేనే వేరే పేరు మీద అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను లేకపోతే లోపల రాని ఎవరని ఫస్ట్ యూ గెట్ అవుట్ యూ గెట్ లాస్ట్ ఫస్ట్ ఒకసారి నేను చెప్పేది వినండి సార్ మనిషికి టాలెంట్ లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ సిన్సియారిటీ లేకపోతే చాలా కష్టం నీకు అది లేదు సార్ నాకు ఇంకేమీ చెప్పద్దు డోంట్ కమ్ టు మై ఆఫీస్ అగైన్ ప్లీజ్ హలో ఉపేంద్ర గారా మీరెవరు నేను మీ అబ్బాయి ఎంసెట్ ఎంట్రెన్స్ జరుగుతున్న కాలేజీలో ఎనిమిది లెటర్ సార్ మీ వాడు పరీక్షకి నలభై నిమిషాలు లేట్ గా వచ్చాడు హాఫ్ అన్ అవర్ దాటి ఎలా చేయం మీ వాడిని అడిగితే ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందని చెప్తున్నాడు మీతో మాట్లాడమని ఒకటే ఏడుపు తర్వాత మీరు గొడవ చేయకూడదని ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు సార్ మా వాడ పద్ధతి వాడాడు సార్ చాలా సిరిసి స్టూడెంట్ నిజంగానే ట్రాఫిక్ లో ఇరుక్కుపోయింటాడు సార్ ఈసారి కలగానే వాడి పరీక్ష రాయనివ్వండి సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఏమైంది సార్ రెండు సంవత్సరాలు రాత్రి బాబు కష్టపడి చదివాడు అయ్యా మా వాడు ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ రాయటం కోసం కొంచెం లేటుగా వచ్చాడని మెరసలెస్ గా పరీక్ష రాయనివ్వని అన్నాడయ్యా ఇన్వెస్టిగేటర్ ఎంట్రన్స్ రాయనివ్వలేదని మా వాడేమన్నా చేసుకుంటాడేమన్నా భయంగా ఉందయ్యా ఒక నిమిషం సార్ మీ వాడు ఎంట్రన్స్ రాస్తున్నాడు ఆ ఫోన్ నా ఫ్రెండ్ చార్జ్ చేయించాను మిమ్మల్ని కాసేపు టెన్షన్ పెట్టినందుకు సారీ సార్ ఇదంతా మళ్ళీ నాకు ఛాన్సెస్ తాను చేయలేదు సార్ ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉంటుందని చెప్దామనే సార్ మీ వాడికి ఎంట్రన్స్ ఎంత ముఖ్యమో నాకు మ్యూజిక్ కాంపిటీషన్ లో సెలెక్ట్ అవటం అంతే ముఖ్యమని చెప్పడానికి చేశాను సార్ మీ వాడు ట్రాఫిక్ లో ఇరిగిపోయాడంటే వెంటనే నమ్మారు కానీ ఆ రోజు నేను ఆడిషన్ కి రాలేకపోవడానికి కారణం ఉందంటే నమ్మకర్లేదు సార్ కనీసం వినటం లేదు కూడా మీరు నాకు అవకాశం ఇవ్వక్కర్లేదు కానీ నాకు సిన్సియారిటీ లేదని మాత్రం అనొద్దు సార్ నేను మా నాన్న తిడితేనే పాడలేదు కానీ మీరు ఎన్ని తిట్టినా భరించాను ఇంతకంటే నా సిన్సియారిటీ ప్రూవ్ చేసుకోవటం నాకు తెలియదు ఇంకెప్పుడు మీ ఆఫీస్కి వచ్చి మిమ్మల్ని గెలిచిన సార్ ఐఎమ్ సారీ సార్ 